家好，我是馋女主身子、羡慕女主美貌的小纪，今天继续为大家带来大尺度风月大戏《最后的夫人》第五到六集。上一集里，唯利是图的老鸨凤兰展现了善良一面，她开妓院的目的是赚钱，还是为了保护这些女孩？不请自来的老人又会为志玲、国文讲述怎样的历史？本集开始。过去的时代和现在，在老人的口中奇妙地联系在了一起。他如同历史和现代的纽带，悠悠地向志玲和国文讲起了凤兰的故事。在凤兰的那个年代，新加坡是优雅的代名词，从凤凰阁便可窥见一斑。凤兰阅人无数，气质优雅，有敢于和恶势力对抗的胆识，也善于保护自己的姑娘们。他教姑娘们如何熬制激起欲望的中药，如何避免意外怀孕，如何在不得罪客人的情况下检查他们是否有传染病。他没有靠山，出了事也不能报警，只能靠自己维持秩序。他照顾姑娘们的饮食起居，因为姑娘们身体健康才能继续工作。对于凤凰阁里的姑娘们来说，凤兰是他们唯一的妈妈，而凤兰的魅力远不止如此。老人的爸爸虽然和别的女人结了婚，但始终深爱着凤兰。老人的父亲曾写下一本日记，记录了这里的一切。然而，他已经将日记送给了别人。日记的存在勾起了志玲和国文强烈的好奇心。他们迫不及待地想要找到日记，揭开那段引人入胜的尘封往事。然而，等到他们找到日记的去处时，发现它已经被埋在如山的垃圾堆中了。于是，国文哥发扬了“不怕脏、不怕累”的优良品质，在垃圾堆中翻了个底朝天。就在志玲打击他不要白费力气时，那本日记的残页竟然被找到了。听着故事的开端，志玲忍不住抢过日记阅读。那一日记记录着凤凰阁其中一个姑娘身上发生的事，那名姑娘叫小兰。随着日记的故事开展，时间回到上个世纪。早餐时间，小兰张口闭口都是自己那位帅气的客人乔治。看来这姑娘对乔治动了真心，而莫名的呕吐更让在场的人瞬间明白，小兰已有身孕，孩子是乔治的。凤兰本想让他立马堕胎，但小兰却想先和乔治谈谈。谈过之后，乔治同意留下孩子，并替小兰赎身。小兰喜不自胜，求凤兰放他离开。见小兰那对幸福憧憬的模样。凤兰也想放手，让他过上幸福的生活。原本小兰的赎身价为三千美元，但凤兰只向乔治要一千美元，前提是乔治要给小兰一个幸福的家庭。这价格简直是白菜价。乔治也没想到凤兰这么好说话，连忙答应。然而接下来发生的事却充满了戏剧性。乔治向小兰谎称凤兰狮子大开口，要五千美元才肯放人。小兰一边骂着凤兰死八婆，一边拿出自己所有的积蓄交给乔治。乔治看着这些金银财宝，却故作为难地说：“远远不够。”小兰便干脆和他约定一起私奔。自此之后，小兰做起了英国贵妇的春秋大梦，客也不接了，人也变狂了。但凤兰一向不惯着这种嚣张跋扈的行为，让他继续接客。可暗地里，凤兰仍不确认乔治是否值得信任，于是来到警局向麦警官打探他的底细。想当初，小兰是一个老板的田房，那老板杀了发妻，还让小兰生不如死。小兰刚来到凤凰阁时，骨瘦如柴，狼狈不堪，在凤兰的精心照顾下，才能像现在这样美艳动人。凤兰不奢求他感恩自己，只是希望他能有一个好归宿。然而，欢场结识的男子又有几个会付出真心？乔治拿了小兰的钱后，便坐船回英国迎娶未婚妻去了。凤兰一听，知道小兰这是遇上了负心人，她赶紧回凤凰阁找小兰。可此时，小兰已经不知所踪。时间回到现代，志玲拿着日记去找国文，却无意中看见了国文极具诱惑力的肉体，不由得缠起了国文的身子。但缠归缠，他还是得强行压制自己的欲望，一本正经的研究日记。志玲发现，在这本日记的文字中，凤兰不是个肮脏的老鸨，她坚强有影响力，聪明又美丽，是所有美好的代名词。志玲带着对凤兰的好奇，继续阅读着关于小兰的故事，慢慢的读到了小兰失踪的那一段。在那个时代，逃走的妓女下场通常都很悲惨，不是惨遭毒打，就是被卖给残忍的新主人。而凤兰又会如何对待逃走的小兰呢？就在凤兰因为找不到小兰急得团团转时，麦警官主动出现，说知道小兰在哪儿。那天下着很大的雨，凤兰在警察的陪同下，亲自去码头寻找小兰。当找到小兰时，她正坐在岸边，伤心欲绝的哭泣，脸上的水已经分不清究竟是雨还是泪。麦警官下令用警车送他们回凤凰阁，可那个时代对妓女的歧视根深蒂固。麦警官的一个下属不愿和肮脏的妓女同乘一辆车，于是麦警官让这名下属走了两个小时回到警局。麦警官的这种行为让凤兰感到十分意外，她难得的感受到了生而为人理应受到的尊重。另外一边，老蛇正在紧锣密鼓地调查杀害阿姨的凶手。
，可是却一无所获。最后只剩下凤兰还没被调查过，因为凤兰一向和高官交好，所以在没有确凿证据的情况下，老蛇不敢动他，只好先派属下从他身边的人下手。而此时被使断中气的小兰是个很好的突破口，老蛇的手下趁机接近小兰。告诉他，只要他帮忙监视凤兰，就帮他把乔治带回来，替他报仇。女人一旦狠起来，便是不计后果。为了教训负心人，小兰爽快地答应了这场交易。她撕碎乔治的照片，也撕碎了自己对真爱的幻想。为了报复渣男，她来凤兰的房间搜索老蛇要的证据，结果无意间听到了其他姑娘的对话。老蛇手下的姑娘逃跑后，受到了非人的对待。除了凤凰阁，没有人拿他们当人看。他们身份如此卑微，又哪有资格生孩子呢？这对话让小兰醍醐灌顶，她重新把自己打扮得光彩照人，并向阿玉要了堕胎药。从此刻开始，她要断情绝念，自己掌控人生。凤兰看着她重新振作，远远的露出了欣慰的微笑。另外一边，麦警官收到了他想要的失踪女孩资料，在浩如烟海的资料中，一张照片吸引了他的注意。照片上的女孩和凤兰十分相像，她会是凤兰吗？这个问题在麦警官的日记中被揭晓了答案。此时的志玲正读到麦警官看到这张照片时的心情，日记到这里戛然而止。志玲被强烈的好奇心折磨得快要疯了，因为这决定着她的身世。她迫不及待地跑回凤凰阁，找日记散落的残叶，甚至想去翻他之前嫌弃无比的垃圾堆。找不到日记的他像丢了宝藏一般失魂落魄。国文把他还在怀中，温柔地安慰着，气氛渐渐变得微妙。也许是蓄谋已久，也许是一时冲动，志玲现在只想放纵地发泄一番。他吻上国文的唇角，在这历史悠久的凤凰阁中，和国文七情四射的纠缠在了一起。至此，风月大戏《最后的夫人》第五六集的故事就结束了。麦警官能否查出凤兰的身世？重新振作的小兰是否会出卖凤兰？志玲能否找到后面的故事？她和国文之间质的飞跃，又是否会影响她和未婚夫的感情？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。